ഹലോ അസ്ലാം വലൈക്കും എല്ലാവർക്കും ഇലാൻ സ്വീഡിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് നല്ലൊരു അടിപൊളി ചിക്കൻ കറിയുടെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് ഇതാണ് കറി ലീവ്സ് ചിക്കൻ കറി കറിവേപ്പില ചിക്കൻ കറി കറിവേപ്പിലയുടെ ആ മണം ഫ്ലേവറൊക്കെ ഒരു വിധം എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാണല്ലോ അപ്പോൾ അവർക്ക് തീർച്ചയായും ഈ കറി ഇഷ്ടമാവും ഇത് നമുക്ക് എല്ലാത്തിനും കൂടെ കഴിക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു കറിയാണ് നെയ്ച്ചോറ് പത്തിരി ദോശ ചപ്പാത്തി എല്ലാത്തിനും കൂടെ കഴിക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നോക്കാം ആദ്യം ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു കിലോ ചിക്കൻ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ അണ്ടിപ്പരിപ്പ് കറിവേപ്പില ഒരു ചെറിയ സൈസ് വലിയ ഉള്ളി പന്ത്രണ്ട് പച്ചമുളക് ഒരു മീഡിയം സൈസ് തക്കാളി പത്ത് ചെറിയ ഉള്ളി പന്ത്രണ്ട് വെളുത്തുള്ളി ഒരു മീഡിയം സൈസ് ഇഞ്ചി ഒരു കപ്പ് നല്ല കട്ടിയുള്ള തേങ്ങാപ്പാൽ അതായത് ഒന്നാം പാൽ മൂന്ന് കപ്പ് രണ്ടാം പാൽ പിന്നെ അതിലേക്ക് വേണ്ട പൊടികൾ അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല ഒരു ടീസ്പൂൺ വലിയ ജീരകം പൊടിച്ചത് പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് ഒന്ന് നല്ല ചൂടുവെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് വെക്കാം അതൊന്ന് സോക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം എൻ്റെ അടുത്തുള്ളത് റോസ്റ്റഡ് അണ്ടിപ്പരിപ്പാണ് റോസ്റ്റഡ് അല്ലാത്തത് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതെടുക്കുക ഇനി അടുത്തത് നമുക്ക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ഒന്ന് നന്നായി ചതച്ചെടുക്കാം ഇനിയൊരു പാൻ വെച്ച് അതിലേക്ക് ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായി ചൂടായ ശേഷം കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഇട്ടിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ചേർത്തെടുത്ത് നന്നായി ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക അതിൻ്റെ ഒക്കെ പച്ചമണം മാറിയ ശേഷം നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഉള്ളി ഇട്ടുകൊടുക്കുക ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു ചെറിയ സൈസ് ഉള്ളിയാണ് വലുതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഹാഫ് മതി നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇതൊന്ന് ഇനി അടച്ച് വെക്കുക ഇനി അടുത്ത് ഇതിലേക്ക് പച്ചമുളകാണ് ചേർക്കുന്നത് ഇതൊന്ന് ചതച്ച് വേണം ചേർക്കാൻ ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് പന്ത്രണ്ട് പച്ചമുളകാണ് അത്യാവശ്യം എരിവുള്ള പച്ചമുളക് തന്നെയാണ് ഇനി ഇത്ര ആവശ്യമില്ലയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഹാഫ് എടുത്താൽ മതി എനിക്ക് ഈ എരിവ് ഇതിൽ പാകമായിട്ടാണ് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഈ കറിയിൽ വേറെ മുളകൊന്നും ചേർക്കുന്നില്ല കുരുമുളക് മുളകും പൊടി ഒന്നും ചേർക്കുന്നില്ല ഈ പച്ചമുളകിൻ്റെ എരിവ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് നന്നായി ചതച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഉള്ളിയൊക്കെ ഒന്ന് വാടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ചതച്ച് വെച്ച പച്ചമുളക് ചേർത്ത് നന്നായി ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക അടി പിടിക്കാതെ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇനി അടുത്ത് ഇതിലേക്ക് തക്കാളി ചേർത്ത് നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇനി അടുത്ത് ഇതിലേക്ക് വേണ്ട പൊടികൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുക മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും മല്ലിപ്പൊടിയും മാത്രമേ ഇപ്പോൾ ചേർക്കുന്നുള്ളൂ പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഇതെല്ലാം ഒന്ന് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് വേണ്ട ഉപ്പും ചേർത്ത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കുക എന്നിട്ട് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇനി അഞ്ച് മിനിറ്റിന് ശേഷം ചിക്കൻ എന്നൊക്കെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വെള്ളം ഇറങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ തന്നെ ഒന്ന് ഒരു ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കുക്ക് ആവണം ഇനി അതിലേക്ക് നമുക്ക് തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം രണ്ടാം പാലാണ് രണ്ടും മൂന്നും പാല് മിക്സ് ചെയ്തതാണ് മൂന്ന് കപ്പ് തേങ്ങാപ്പാലാണ് ഞാൻ ഇതിൽ ഒഴിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നാലും കറി നല്ല തിക്കായി വരും ഇനി ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റും കൂടി അടച്ച് വെച്ച് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കുക ഇനി ആ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കാം ആ വെള്ളം തന്നെ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇതിൻ്റെ കൂടെ കറിവേപ്പിലി ചേർത്ത് നന്നായി പേസ്റ്റ് ആക്കി അരച്ചെടുക്കാം ഞാനിത് ഒരു കൈപ്പിടി ഫുള്ള് കറിവേപ്പില തന്നെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് നല്ല ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള കറിവേപ്പില എടുക്കുക ഈ ക്യാഷും കറിവേപ്പിലും കൂടി അരച്ചെടുക്കണേലാണ് ഈ കറിയുടെ ഫ്ലേവർ ഫുള്ളുള്ളത് നല്ലൊരു മണമാകും ഇത് അരച്ചെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഇതാ ഇവിടെ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ല ഫൈനായി അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കറി നന്നായി തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി അടച്ച് വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇനി ഇതിലേക്ക് മറ്റ് രണ്ട് പൊടികളും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഒരു ടീസ്പൂണ് ഗരം മസാലയും ഒരു ടീസ്പൂണ് വലിയ ജീരകം പൊടിച്ചതാണ് അതും കൂടി ചേർത്ത് നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇതൊന്ന് നന്നായി തിളച്ച ശേഷം ഇതിലേക്ക് ആ പേസ്റ്റ
നല്ല തിക്ക് ഗ്രേവി ആയി വരും ഇപ്പം കറി നല്ലൊരു ഡാർക്ക് കളറാണ് ഇനി അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് തേങ്ങാപ്പാൽ ചേർക്കുകയാണ് ഇത് ചേർത്ത ശേഷം ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തിളച്ച ശേഷം ഓഫ് ചെയ്യുക ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യുക ഇതിപ്പോൾ ഇവിടെ ആയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തു ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഉള്ളി ഒന്ന് വറുത്തിടണം ഒരു പത്ത് ചെറുള്ളി ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്തതാണ് അത് വെളിച്ചെണ്ണയിൽ നന്നായി ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കുക ഒന്ന് വാടിയ ശേഷം അതിലേക്ക് കറിവേപ്പില ഇട്ടിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഉള്ളിയൊക്കെ ഒന്ന് ഡാർക്ക് കളറായ ശേഷം ഈ കറിയിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇനി കറി ഒന്ന് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഒരു മിനിമം പത്ത് മിനിറ്റ് എങ്കിലും അടച്ചു വെക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ കറിയിൽ ചിക്കൻ കറി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് ഉണ്ടാക്കിയ ഉടനെ കഴിക്കരുത് അതെല്ലാ കറികളും പോലെ തന്നെ കുറച്ചും കൂടെ കഴിഞ്ഞിട്ട് കഴിക്കുമ്പോഴായിരിക്കുമല്ലോ കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് അപ്പോൾ ഇതൊരു മിനിമം ഒരു മണിക്കൂർ രണ്ട് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടെങ്കിലും കഴിക്കുക അപ്പോഴായിരിക്കും ആ കറിയിൽ ആ ചിക്കനിൽ ആ കറിവേപ്പിലയുടെയും തേങ്ങാപ്പാലിൻ്റെയും കാശുവിൻ്റെ ഒക്കെ ഫ്ലേവർ അടങ്ങി കറി നല്ല തിക്കായിട്ടുണ്ടാവുക നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ചിക്കൻ കറിയൊക്കെ ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊരു ചേഞ്ചിന് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക ഒരു തവണയെങ്കിലും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക തീർച്ചയായും ഇഷ്ടാവും അപ്പം എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക എൻ്റെ ചാനൽ ഇഷ്ടമായാൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഓക്കെ ബായ്